हे गाइज आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पिच ब्लैक के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एयर फोर्स एक्सरसाइज है ये जो ऑस्ट्रेलिया में होती है यूएस जर्मनी बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंडिया पहली बार इस एयर फोर्स एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा सो अ लॉट टू नो अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि स्टडी है क्योंकि पेन ड्राइव और एंड्रॉइड कोर्सेज आते हैं इन सब एग्जाम्स के लिए एस एस सी यू पी एस सी आर बी ग्रेड बी वेरियस एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं विद स्टडी आई क्यूज पेन ड्राइव और एंड्रॉइड कोर्सेज जिनको आप ऑर्डर कर सकते हैं स्टडी आई क्यू से और अभी यहाँ पे अप टू फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट भी चल रहा है सबसे पहले आप सब लोगों के लिए एक क्वेश्चन है मैं चाहता हूं आप सब लोग इसको कमेंट सेक्शन में अटेंड करें इसका आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में प्रोवाइड कर ही दूंगा दो स्टेटमेंट्स आपके सामने आपको बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है पर मैं आपके लिए देता हूं पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि पिच ब्लैक इंडियन एयरफोर्स की ओवरऑल पिछले तीन साल में तीसरी पार्टिसिपेशन है एक मल्टी लैटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में मल्टी लेटरल का अर्थ मतलब जहां पे बहुत सारे कंट्रीज दो से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं तो इस स्टेटमेंट में आगे बताया जा रहा है कि इससे पहले इंडिया रेड फ्लैग में पार्टिसिपेट कर चुका है जो यूएसए में हुई थी वो भी एक मल्टी लेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज थी और उसके अलावा ब्लू फ्लैग जो जापान में हुई थी वो भी मल्टी थी ठीक है ये पहली स्टेटमेंट है दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि चाइना भी पार्टिसिपेट करेगा दो की पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज में तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा तो अब तक आप ये जान चुके हैं कि पिच ब्लैक एक बहुत ही बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो ऑस्ट्रेलिया में होगी इसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है ऑस्ट्रेलिया में इसको इतना डिस्कस क्यों किया जा रहा है और वर्ल्ड ओवर भी इसको इतना डिस्कस क्यों किया जा रहा है आपको यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री जाननी होगी दो में आपको पता है मालाबार नेवल एक्सरसाइज भी हुई है मालाबार एक नेवी की एक्सरसाइज होती है जहाँ पर तीन कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया जापान और यू 2018 में ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी यहाँ पे इच्छा जताई कि इन तीन कंट्रीज के साथ वो भी मालाबार में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे इसका रीज़न ये है क्योंकि आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी वरिड है चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को लेकर और उनको पता है कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज हालांकि वो ऑफिशियली कभी कहते तो नहीं है मगर ये सारे एनलिस्ट और एक्सपर्ट जानते हैं कि इस एक्सरसाइज का मेन जो पर्पस है वो रीजन में बैलेंस रखना है चाइना को एक बहुत ही सटल मैसेज भेजने का काम करती है ये एक्सरसाइज तो ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहता था मगर इंडिया ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया दो की मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि ऑस्ट्रेलिया कितना वरिड है चाइना को लेकर 2018 में आप अगर ऑस्ट्रेलिया की मीडिया को देखेंगे तो वहाँ पे एक डिबेट चल रहा है डिबेट इस बारे में है कि क्या ऑस्ट्रेलिया में चाइना की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है चाइना की बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ज़मीनें खरीद रही हैं इनके एम को वो फंड कर रही है उनकी पार्टीज़ को फंड कर रही है और वेरियस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इस वक्त फील कर रहा है कि वो काफ़ी हद तक चाइनीज इन्फ्लुएंस में आ चुका है रिसेंटली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोल किया गया लोई इंस्टीट्यूट द्वारा लोई एक काफ़ी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है एशिया पैसिफिक रीजन में काफ़ी रिसर्च करते हैं ये तो इनका फोर्टीन एनुअल एक पोल था जिसमें ऑस्ट्रेलियन लोगों से चाइना के बारे में सवाल पूछे गए और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने उभर के आया 72 परसेंट ऑस्ट्रेलियंस ये मानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट चाइनीज इन्वेस्टर्स को बहुत ही आराम से अनुमति दे रही है कि वो ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट कर पाए और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया में और उनका इन्फ्लुएंस उनके देश में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट इस पोल में ये भी था कि 70 परसेंट ऑस्ट्रेलियंस ये मानते हैं कि चाइना की जो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है उसकी वजह से इवेंचुअली चाइना एक अग्रेसिव मिलिट्री पावर भी बन जाएगा और ये जो चिंता है वो ऑस्ट्रेलिया का आम नागरिक तो फील कर रहा ही है उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की सरकार में जो उनके ब्यूरोक्रैट्स हैं जो उनकी नेवी आर्मी के लोग हैं वो भी ये फील कर रहे हैं और इसी वजह से रिसेंटली यूएसए और ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर्स मिले थे और इस बारे में बातचीत हुई कि किस तरीके से वो कॉपरेट कर सकते हैं जिससे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे यहाँ पर कम हो या फिर कुछ हद तक कंट्रोल हो अब अगर चाइना को इस पूरे रीजन में काउंटर करना है तो ऑफ कोर्स यूएसए की आवश्यकता होगी ही कहीं भी आप दुनिया में कुछ भी करना चाहते हैं मिलिटरीली तो वहाँ पे यूएसए के साथ एंगेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है मगर जब आप एशिया पैसिफिक रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे इंडिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से पिछले पाँच साल से लगातार ऑस्ट्रेलिया कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया जापान और यू के साथ मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करे जो ज़्यादातर चाइना का जो कोस्
देखो एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार नेवल एक्सरसाइज का एक नॉन परमानेंट मेंबर था और 2007 में ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे भाग भी लेने वाला था मगर चाइनीज वार्निंग के बाद चाइना की धमकी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पार्टिसिपेशन विड्रॉ कर ली और अपनी शिप्स को वापस उला लिया रास्ते में ही ये एक बहुत ही बड़ा एम्बेरसमेंट का कारण था इंडिया यूएसए के लिए और तब से इंडिया काफ़ी कॉशस रहता है इस बात को लेकर कि क्या ऑस्ट्रेलिया को सच में हमको ऐसी एक्सरसाइज में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं इसलिए 2018 में भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया मगर आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया के लिए चाइना एक इतना बड़ा कंसर्न है कि इंडिया के रिजेक्शन के बाद भी उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को पहले तो हम बात करें नेवी की उन्होंने इस बार इंडियन एयरफोर्स को एक इनविटेशन भेजा कि वो पिच ब्लैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इंडिया ने पहली बार ये इनविटेशन स्वीकार लिया है अब इसका मतलब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आने वाले टाइम में फिर ऑस्ट्रेलिया मालाबार में भी पार्टिसिपेट करेगा कुछ कह नहीं सकता टू बी ऑनर्स ये सरकार के डिसीजन होते हैं लॉन्ग टर्म में डिपेंड करता है गवर्नमेंट क्या यहाँ पर निर्णय लेती है मगर फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर में लगता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे मालाबार को ज्वाइन करेगा क्योंकि मालाबार एक्सरसाइजेस काफ़ी करीब कंडक्ट की जाती है ज़्यादातर चाइना के कोस्ट के तो वहाँ पर इंडिया ये स्टेप लेगा या नहीं लेगा वो अलग बात है वो हमको देखना होगा खैर अभी के लिए अगर हम बात करें तो इंडिया ने एक्सेप्ट कर ली है पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज की इन्विटेशन और अब जानते हैं पिच ब्लैक के बारे में तो ये जो पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये एक मल्टी नेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है और ये शुरू होगी 27 जुलाई को एक्चुअली शुरू हो चुकी है एज एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो और ये 17 अगस्त तक चलेगी और ये जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज कंडक्ट होगी और ये कंडक्ट की जाएगी ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के डार्विन बेस और इनके टिंडाल बेस में ठीक है और इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर पहली बार पार्टिसिपेट करिए ये आपको याद रखना है पिच ब्लैक एक्सरसाइजेस हमेशा काफ़ी बड़ी होती है आप इसका इतिहास देखेंगे अगर काफ़ी दशकों से चल रही है तो हमेशा काफ़ी कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है मगर सिंस इस बार इंडिया भी है यूएसए भी है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक एक्सरसाइज है ये और करीब यहाँ पे चार हज़ार पर्सनल यहाँ पे इस पार्टिसिपेट लेंगे इस एक्सरसाइज में और करीब वन एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर होंगे बारह पार्टिसिपेट कंट्रीज़ के बारह देश यहाँ पर पार्टिसिपेशन करेंगे ऑस्ट्रेलिया इंडिया तो ऑब्वियसली है ही सेंस हम बढ़ चुके हैं उसके अलावा यहाँ पे कनाडा जर्मनी इंडोनेशिया फ्रांस नेदरलैंड्स न्यूजीलैंड सिंगापुर थाईलैंड मलेशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं खास बात इस एक्सरसाइज की ये है कि यूजुअली क्या होता है कि ऐसी एयरफोर्स की एक्सरसाइज में सिर्फ दिन में एक्सरसाइज होती है मगर यहाँ पर दिन और रात दोनों टाइम एक्सरसाइज की जाती है और रात में माना जाता है कि यूजली थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना तो वहाँ पर ये जो नाइट प्रैक्टिस है ये भी की जाती है अगर हम इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखें तो बहुत ज़्यादा शानदार है ये भी एक डिप्लोमेटिक सिग्नल होता है कि जब आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हो किसी बहुत ही बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज में और ये ऑफकोर्स काफ़ी एक बड़ा कंटीजन इंडिया ने यहाँ पर भेजा है वन एयर वॉरियर्स यहाँ पर भेजे जाएंगे इंक्लूडिंग द गरुड़ कमांडो टीम काफ़ी बड़ी बात है उसके अलावा इंडिया यहाँ पर चार सुखोई तीस भी भेज रहा है ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव बात है उसके अलावा इंडिया यहाँ पे सी थर्टी और सी सेवनटीन जो हमारे भारी भरकम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो भी यहाँ पर भेजेगा तो ये आप फोटो दे सकते हैं ये तो है हमारे चार सुखोई तीस इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में ये इंडियन एयरफोर्स का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से मैंने फ़ोटो ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय है वायुसेना इनकी पूरी टीम और ये है हमारा भारी भरकम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तो काफ़ी बढ़ चढ़ के इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है अब एक बहुत ही खास एस्पेक्ट इस एक्सरसाइज का ये भी है कि जब ये एक्सरसाइज खत्म होगी 17 अगस्त को और इंडियन एयरफोर्स के जो हमारे विमान हैं सुखोई तीस जो हमने यहाँ पे भेजे हैं जब ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट से इंडिया वापस जा रहे होंगे तो रास्ते में जब इंडोनेशिया का काफ़ी एक इम्पोर्टेंट आइलैंड है सुबांग उसके ऊपर से गुजर रहे होंगे तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का एक विमान है बहुत ही खास विमान है इनका के ये हवा में ही हमारे सुखोई विमान को रीफ्यूल करेगा ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो रीफ्यूलिंग वाला पार्ट है ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रहा ये स्ट्रेट और मलक्का के करीब सुबांग आइलैंड के ऊपर होगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और ये कुछ ऐसा दृश्य होगा ये तो खैर अभी ये यू एयरफोर्स का है तो अगस्त में आप देखोगे यहाँ पर यू एयरफोर्स की जगह भारतीय वायुसेना का यहाँ पर विमान होगा और ये है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का के सी थर्टी ओके 
और के सी थर्टी ऐसा नहीं है ये एक फाइटर विमान है ये बेसिकली बना ही ट्रांसपोर्ट और रिफ्यूलिंग के लिए है और पिच ब्लैक एक्सरसाइज के इतिहास के बारे में भी जान लो काफ़ी पुरानी एक्सरसाइज है ये एक्चुअली ये शुरू की गई थी 1981 में धीरे धीरे और कंट्रीज यहाँ पे जुड़ते गए सिंगापुर आया पहले फिर यूएस आया तो आज के टाइम में यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है और यहाँ पे पैटर्न ये होता है एक्सरसाइज में कि ये दो टीम्स बना देते हैं ब्लू टीम रेड टीम और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंट्री के हिसाब से बांटते हैं ये कोई भी कहीं भी चला जाता है बस दो टीम बन जाती है वापस में अटैक करते हैं दूसरे को ऐसा नहीं है कि असली में अटैक करते हैं मिसाइल लाग देते हैं उनका और तरीका होता है अटैक करने का और उससे टेस्ट कर देंगे किस तरीके से वो एक अच्छे टीम वर्क से आगे बढ़ सकते हैं और एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं ओके तो ये इसका पूरा पैटर्न है तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे फाइनली इसका आंसर क्या है देखो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है काफ़ी लंबी है बहुत सारे फैक्ट हैं यहाँ पर जो पहली बात है कि पिछले तीन साल में अगर हम देखें तो इंडियन एयरफोर्स की तीसरी पार्टिसिपेशन होगी एक मल्टी लैटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में तो ये बात बिल्कुल सही है इंडियन एयरफोर्स की पिछले तीन साल में ये तीसरी मल्टी लैटरल एयरफोर्स कॉम्बैट एक्सरसाइज है मगर यहाँ पे एक फैक्ट है जहाँ पे कुछ गड़बड़ है देखो रेड फ्लैग एक्सरसाइज जो 2016 में हुई थी वो तो यूएसए में हुई थी मगर जो ब्लू फ्लैग एयर कॉम्बैट ड्रिल थी ये यहाँ पे लिखा है जापान में हुई थी नवम्बर दो में जापान में नहीं हुई थी ये इसराइल में हुई थी ठीक है तो अब तक इंडिया यूएसए और इसराइल और अब ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे मल्टी लैटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर चुका है पिछले तीन साल में काफ़ी बड़ी बात है हमारी एयरफोर्स के लिए उसके अलावा चाइना यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा होगा ये बात भी गलत है चाइना यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा आप नोटिस करोगे रिसेंटली आपको पता है रिम्पैक्ट नेवल एक्सरसाइज हुई है पैसिफिक ओशन में वहाँ पर भी चाइना को पहले इन्विटेशन भेजा बाद में रिजेक्ट कर लिया गया काफ़ी उनका एक आप कह सकते हैं अपमान किया गया यू कैन से दैट और यहाँ पर भी चाइना को इनवाइट नहीं किया गया तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हैं बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स तो ये था नॉलेज से भरपूर हमारा एनालिसिस पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज का थैंक्स फॉर लिसनिंग गॉड ब्लेस यू ऑल